还有件事要和你们商量。天门口红军家属的门上，被你们贴上了恐吓的布告。你们是想逼死他们，还是想成为苏维埃的敌人？东西，你们都可以拿回家去。打人的，抢东西的，我们会让他们登门道歉。但是，你们也得知道穷人的难处。一年种田吃不饱，辛苦一辈子也买不起一副棺材。今天我们苏维埃就是要在这儿搞一个捐款大会，希望大伙儿为穷人们捐些钱。我我们这些人哪一个不是辛苦了一辈子才攒下这点家业？凭什么把这些钱给那些穷人懒汉？穷人都是懒汉。这话你给我摸着良心再说一遍！你家店谁种的？天门口的人都喜欢挖谷，哼，都愿意说谁家怎么发家的，从来没人愿意说谁家怎么受穷的。今天，我就挖一挖这个谷。谁家喜欢受穷啊？就拿我说。你们说我长手一懒，不愿种田，只能做苦力。我们家那两亩地，是给我娘办丧事的时候，点给了周才东。我给雪大爹种了三年地，做长工才还上的利息。门口像我这样的人多了，红事白事欠了债，就一点点的变穷。这债就是你们这些人放的，你们自己说说，哪个没有放过债？哪个放的不是利滚利的高利贷？我们今天这个捐款大会，是想让天门口的老百姓都明白，现在的世界不同了。我们共产党来到天门口，就是要消灭放债剥削、人压迫人的罪恶制度。欠债还钱，天经地义。哎，怎么这个道理到了你们共产党这里就讲不通了呢？欠债还钱，当然没错。但是欠一文，还一贯的高利贷，就是罪恶制度。我们希望通过这个捐款大会，让富人们帮帮穷人，让大伙儿能体谅老百姓的难处，这样富人和穷人就能够互相信任。我捐麦香自愿捐给苏维埃十七块银元。我捐二十，我捐十八。麦香，谢谢。你们跟麦香比，麦香这是做小本生意，一分一分攒出来的。麦香，你跟他们说，这些钱你攒了多长时间？开酒馆这些年，一共攒了五块银元。我把酒馆卖了，一共凑了这些钱。从今往后，我不打算再开酒馆了。我要结婚了。
行家雪家那都是发横财的他们不捐为什么要我们这些像卖香一样这些做小生意的捐呢对啊那雪家行家不捐我们也不捐行家捐八千块大洋这三次我雪家想来不如不如这三次我雪家想来不如不如这三次我雪家想来不如不如这三次我雪家想来不如不如这三次我雪家想来不如不如这三次我雪家想来不如不如这三次我雪家想来不如不如这三次我雪家想来
可他没想到，还搭上了一条命。别哭了，别哭了，店里都报关了。快快快快快快！自卫队来了，把你抓走，卖给那个有有有钱人家做小老婆。哭啊！你哭哭哭哭哭哭吧。呀。就乖乖的嫁给我吧，有你好吃的，有你好喝的，踏踏实实做我老婆，啊，啊，哟，哟，对对不起啊，哟，真哭了，哎。笑呢？自卫队排查共产党，都出来接受检查。说啊，他们刚来的时候，小两口为了那风流债啊，还打起来了。哎，他们不会是共产党的啊！你怎么不说话了？你没气儿了？嗯，我现在可以告诉你，我为什么来。我不想听了。我来县城是为了马耀子。给我买衣服、逛县城，都是你编出来骗我的。马耀子背叛独立大队，还打死消防队长，这仇得报！我要割了他的肋骨耳朵。可我没关系。别以为我跟你有什么，我刚才那么做，是为了我自己。我真不想知道杭九峰来县城的目的。我心里盼着他，真的是带我来逛县城，带我来过几天闲散日子的。可这时候的杭九峰，满脑子却只有好勇斗狠，不把马耀子背叛独立大队的仇报了，他非得憋死不可。找马鸭子，你敢这么叫我们队长？你胆子还不小啊！他爹妈给他起的名字，不就是给人叫的吗？口气不小，哎，该不会是马队长相好吧？你妈才是他相好的，我是他三媒六聘娶回家的媳妇儿。笑什么笑？人呢？给我叫出来！马队长不在，要不您去他家找找看？他在这儿还有家？我怎么不知道？东南杏花巷。进去了，左边第三家就是
宋陈党叫你放跑吧。马马马马马队长，看不出来呀、啊，他们俩看上去就像一对小夫妻呀、啊。夫妻。搜捕一男一女两个共党，年龄都不大，女的应该挺漂亮。把所有城门都关起来，没有我和黄县长的手令，任何人不准出城。再有，严查向共党提供帮助的人，知情不报者视为同共。队长，队长，刚才有个女的找过你。人呢？去你家了。你们告诉他，我们家住哪儿了？我他妈毙了你们！队长，队长，我不是故意的。他说是你相好的，我们真不知道啊，不知道。我他妈哪来的相好的？我他妈哪来的相好的？队长，我怎么了？队长，队长，家里没事儿。你想有什么事？没人进来。你觉得？谁能进来？叫你人出去！我跟你有话说。回去吧。把你这破枪拿出去。自己家里，你拿他吓唬谁呢？你这个狗东西，你在外面干的好事，你还好意思回来？你，你还有脸回来？你疯了你！啊，我我疯了也是你逼的。我我怎么了？老娘我这老娘我我我不跟你过了，我我打死你这狗东西！妹子，这种男人他打我，你快出来帮我！马腰子，把枪放下，我不想伤你老婆。腰子，你笑什么？我今天抓住黄九峰的时候，心里就清楚，你这疯女人。快现身了！杭九峰叫你抓了？你把我老婆放了，我就给杭九峰一条生路。傻子，你这上当，我没那么容易被抓住。杭九峰死不死跟我有什么关系？昨天晚上，你们都成了夫妻，你还跟我嘴强？睡在一块就叫夫妻。那女的天天跟你睡一块，你怎么还拿枪指着她？我不是指着她，我是指着你。我看得出来，你心里还有杭九峰。那你试试，你把杭九峰带到我面前，当着我面打死他。你看我眼睛眨不眨一下？你他妈算什么女人？你混蛋！不是为了杭九峰。你跑到我家干什么呢？上次咱俩的账还没算完呢。上次，在雪家我就说过，我把杭九峰亲手交给你，你还得还给我一个杭九峰。说来说去，还是为了杭九峰。杭家的人把你晕了，你还为杭九峰卖命？少跟我胡扯！我叔叔马镇长刚查出来。就让杭家老二灭了口，这是弗朗西知道。那你就把杭九峰带来，我亲手打死他。你哄三岁小孩子去吧。杀父之仇不共戴天
，我打死杭九凤，我立刻就放了你老婆。我打死你？你想叫杭九凤死，我也想叫杭九凤死。咱们俩是一条道上的人，何必动刀动枪呢？你根本就没抓住杭九峰，我早晚会抓住他。到时候，我叫你动手打死他。把枪给我，我现在就打死他。你拿了我的枪，头一个就得打我。这你放心，我这人说话算话。枪不会打你。你跑到我家，就为了这枪？我想要你耳朵。我实话告诉你，上回你那么耍我，不能算完。我也不贪心，反正你没了一只耳朵，再丢一只也不算什么。啊啊、阿才，你别他妈往绝路上逼我！弗朗西要你这耳朵，你马上老老实实就给他割下来了。怎么我要你这耳朵？看不起我是女的，还是觉得让我割你耳朵丢人了？没关系，自己动手。别打歪主意，不然你老婆现在就死。再这样搞，就是你逼着我，让我耳朵掉了，我打死你，我要打死你！你，你赔我老婆你！啊！啊！救命啊！救命！赔我老婆！我就放你！我掐死你！我掐死你！现在想起我来了。赔我老婆！干嘛去？穿条裤子还不被你们干死啊！你有没有脑子你？你有没有脑子？这么大事不跟我商量一声就出去了自己？现在好了，马小子要防备了，再出手就难了。没胆坐，自己去。你这么危险
他心神。妈，我越来越不喜欢这里的一切。妈知道。听说副政委要澄清，我们就凑了一点彩礼钱。难得你们有这份心啊！我替副政委，谢谢你啊！其实我这婚结的不踏实，我们还有几件大事要落实呢。队伍要转移，营地、粮食补给都没有着落。还有，庞九峰现在肯定去找马耀子了。我估计，阿彩跟他在一起，我们得找人接应他们。你怎么知道的？我观察他们两个也不是一天两天了。这俩凡是胆大妄为的事。肯定他们俩一起做，今后他们要是在一起的话，日子一准不太平。那你和麦香呢？婚礼时间差不多了，咱们走吧。这是那个富户们给你送的礼金，恭贺您大喜！富户都给政委送礼了，咱们是不是也分身作战？分身作战！是谁让富户们送钱来的？这这，嗯，退回去，退回去。为什么呀？这种事，咱们不能干。黄永强，嗯。新人快拜堂，我们在这喝喜酒呢！喝喜酒。对，咱们先把新娘子请出来，怎么样？好。新娘子，娘趁着今天这个高兴的日子，有几件事我要宣布。经过这段时间的考验，组织上认为，麦香和杭老大已经够格成为党员了。组织上批准他们今天入党，我赞成，我也赞成。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
，借着这个好日子，咱们把婚礼和入党仪式一起办了。我宣誓，我志愿加入中国共产党。我离开天门口的那个早上，整个镇子都能听见傅朗西和他战友们吼出的誓词。我多想冲过去告诉他，我也要一起宣誓。可不管心里的念头多么强烈，我的脚步却始终没有停下来。都是你流泪，我都当了劫匪。不当劫匪，怎么能住进来呢？嗯。穿这么好的衣服去找马耀子，真是糟蹋了好东西。哼哼，谁说要去找？马耀子。谁啊？先生，您请的客人来了。啊，马上下来。来的都是贵客。报告队长，四门都下派了人手，全城拉网已经搜了三遍，兄弟们正在挨家挨户的排查。你们找不出杭九峰，凭你们现在的本事，还对付不了他。这个人是天门口的混世魔王，这小子现在在干什么？连我都猜不出来。嗯、你们码头上，管接引的红旗五爷不顶事。我们夫妻俩替龙头办事，才直接找到了大伙儿。诸位都是本地吃通关火的人物，大家江湖一脉，哥老会的忙，你们不能不帮。哟，太太是道上的，就是不知道找我们做什么。这地方不比别处，打打杀杀的事，我们可做不来。你今天午时来取你的耳朵。
杭九峰。杭九峰。算你狠，把兄弟们都调回来。杭九峰要是来了，给我狠狠的打。是，回来。杭九峰，你来我就把你杀。杭九峰，杭九峰。关门。